¿Qué pasa, listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un mazo bastante entretenido, bastante único y diferente. Es muy... Es muy entretenido de jugar, es muy divertido, la verdad. Es que este mazo me ha sacado unas risas y unas muy muy buenas partidas. La habilidad que estamos jugando es Movimiento Ascendente de Kaito. Esta habilidad nos dice que se puede usar una vez por turno si controlas tres monstruos de luz. Hasta el final del turno, el nivel de todos los monstruos que controles pasará a ser igual al nivel de monstruos que tenga el mayor nivel en tu lado del campo. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck extra que únicamente contenga monstruos exit. Dicho esto, vamos a repasar las cartas que llevamos. Triple eh, portarrueda psíquico. Esta carta es de Dimension of the Wizard. Luego llevamos dos copias del Desterrador de Luz. Que es eh, recompensa por subir de nivel a Joy Wheeler, el lado oscuro de las dimensiones. Triple el agente de la creación Venus, chulada de carta. Que es de eh, Flame of the Tyrant. Tres copias de la bola reluciente mística, iguales de la misma mini box. Una copia incautador de criatura, que es de tickets de duelos igualados. Dos copias de transmodificar, también es duelos igualados. Tres copias de señal del bicho, siu, de infinity ray. Y luego eh, dos traicioneros de visions of ice. Y una copia de orden de aplastar, esta carta la da en sector haga. Y por los de los tags, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste este mazo? Básicamente en empezar con el agente de la creación Venus. Invocar las eh, bolas relucientes místicas. Y con transmodificar podemos traer al desterrador de luz. Que su efecto nos dice. Toda carta mandada al cementerio es en vez desterrada. Con esto le vas a hacer counter a prácticamente cualquier mazo del meta actual y podemos bajarlo muy muy rápido si tenemos eh, la bola reluciente mística y transmodificar ahora bien jugamos señal del bicho porque nos dice que seleccionas un monstruo exit de tipo insecto que controles invocas de modo especial desde tu deck eh, desde tu deck extra un monstruo de tipo insecto que sea dos rangos mayor o menor que ese monstruo que controlas Usando a este como material exit, se trata como una invocación exit y los materiales acoplados se convierten en materiales exit en el monstruo invocado. Solo puedes activar una señal del bicho por turno. Ahora, puedes hacer a eh, número 20 giga eh, brillante con dos monstruos de nivel 3 y como es de tipo insecto, puedes activar señal de bicho y traer a este vato que es eh, bicho digital. Y ya después puedes traer a Scarabus para poder activar los efectos. El de rango 7 nos dice que... ¿A dónde está? Si esta carta ataca, muestra en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración. Y una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes desacoplar de esta carta un material exit. Destruye él o los monstruos boca arriba con la, eh, la mayor defensa que controle tu adversario. Si hay empate, destruyes todos. Y esto destruye un monstruo en posición de... Eh, dice una vez por turno puedes desacoplar esta carta. Un material exit. Después seleccionar un monstruo en posición de defensa contra el de tu adversario. Barájalo al deck. Y una vez por turno si es cambiada la posición de batalla de uno o más monstruos en el campo. Excepto durante el damage. Puedes acoplar a esta carta un monstruo de tipo insecto en tu cementerio como material exit. Así que hay cositas. Luego el, le voy a ir. Para que una vez por turno. Puedes acoplar esta carta en material exit y después seleccionas un monstruo desterrado de nivel 4 menor. Invocas ese objetivo de modo especial a tu lado del campo. Poder eh, recuperar monstruos desterrados, eh, tanto tuyos como del rival. Y obviamente los vas a invocar en tu campo. Eh, leyenda 4, ya estoy con este mazo. Que nos toca ir primero. Mira, lo que puedo hacer es bola reluciente mística, transmodificar. Venus.
Ahí están. Tres monstruos de luz. Vamos a activar movimiento ascendente. Y lo que vamos a hacer aquí es traer a este Mines de cuerda. Vamos a tomar estos dos materiales. Aquí vamos a... Podemos bajar esto. Y aquí podemos... Hacer nuevamente un exit. Puedo escalar en el bicho digital. Y ya no más. Terminamos turno. Fue un buen turno uno, la verdad. La verdad es que fue un buen turno 1. Senmaines de cuerda nos dice que si esta carta boca arriba en el campo fuera a ser destruida, puedes acoplar de esta carta un material exit en su lugar y que una vez por turno durante la end phase si este turno usaste este efecto, seleccionas una carta en el campo y la destruyes. Vamos a ver si no tarda este muchacho. Y el bicho digital. La verdad es que nunca he jugado los digital bug. Le soy completamente sincero. Nunca he jugado este mazo. Estoy seguramente contra territorio de tiburones. Y como les mencioné al principio del video, pocos eh, conocen o aprovechan, abusan de esta habilidad. No, es formación de fuego Yoko. Ok. Dark World Dealings. Esta es una especie de luna luz bastante rara. Si el monstruo carrera, descarta un monstruo de tipo guerrero bestia. Si lo haces, destruye esa carta. Todos los monstruos de tipo guerrero bestia que controles ganan mil. Ok. End Face y obviamente el Back Row. Obviamente, baile de la reencarnación. Vamos a bajar a gente de la creación Venus. Y no sé si me da para matarlo. Creo que sí. Ufa, tremendo funazo. Y nos vamos con la primera victoria de la tarde. Venga, vamos a la siguiente partida. Casi todos cuando ven Kaito piensan que eh, juego fotónicos. Pero no, no es así. Mi amigo Venus Venus se acelera bien suculento el deck. Aquí ya hizo un menos dos. Activamos habilidad. Sen mines de cuerda. Después vamos a bajar esto Y vamos a hacer Número 20 Que número 20 Podemos Hacer que Cambie Al bichote Y vamos a colocar esto En face eh, básicamente este es un turno 1 bastante bueno, con Zenmaines de cuerda, nos protegemos 
ya que nos dice que eh, si esta carta boca arriba en el campo fuera a ser destruida, puedes acoplar a esta carta un material exit en su lugar y que una vez por turno durante la end phase y este turno usaste este efecto, seleccionas una carta en el campo y la destruyes. Muy bien. Muy bien, dale. Sin miedo, vamos a activarla. Señal del bicho Siu. ¿Cuántos materiales tiene? Dos. Ok. Tiene dos exit. Pues sí, me voy a esperar a que, a que baje el exit. Y ya cuando el exit esté en el campo, adiós. Porque mira, esto es special. No ha he hecho normal. Esto es normal. Dale. Aparte es con la mayor defensa. Entonces sí o sí se va a cargar a... Oh mira, de hecho hay empate. A ver. LOL. <risas> Batalla. No, no pasa nada. No pasa nada. Y el surrender, bro. Bola reluciente mística. ¿Qué tendrá set? ¿Un TTH? Un Trecherus. Ok. Estamos bien. Digo, el tipo tiene en la mano al eh, Galaxy Ice. Y poco más. Va mi turno. Listo. Desterrador de luz. Dale, dale, bro, sin miedo. Digo, si tú tienes TTH, yo por qué no puedo tener TTH. Y ahí está, desterrado. O sea, si tengo otro Trecherus, lo puedo utilizar. Porque mi Trecherus ya se fue desterrado. Vamos a la siguiente partida. Siguiente partida. Ajoite. Vamos de segundo. Contra el buen Scud. Y ahora sí, una mano terriblemente mala. Tipo y atributo. Sí, porque con el portarrueda psíquico no podemos hacer nada. Ok, aparece un deck full. Parece. Dragón de la Noche Blanca. Set. Venus. Gracias, Venus. Me acabas de salvar la vida, Venus. ¡No! ¡Oh! 
No, 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 no. Necesito otra Venus o... O alguna... La bolita. Algún monstruo, el que sea. Con cualquier monstruo podemos empezar jugada. Y terminar la partida. Bien. Bola reluciente mística. Y nos vamos a transmodificar. Activamos transmodificar. Obviamente vamos a irnos por... Agente de la creación Venus. Vamos a activar el efecto. Y vamos a traer... Eh, desde el deck esto. Y volvemos a activar. Y pagamos otros 500. Traemos desde acá. Y vamos a activar habilidad. Movimiento ascendente. Y ya saben. La jugada de siempre. Primero. Zen Mines de cuerda. Con estos dos. Después hacemos Special del portarruedas. Vamos a invocar a número 20. Número 20, lo que puedo hacer. Esto nos dice que... Si esta carta es invocada... Ok. No es afectada por los efectos de otros monstruos. Vale. Pues sí, vamos a invocar esto. Al bicho de 5. Y vamos a pegar ¿Me dará el ataque? O sea, si hago el cambio Y hago al de rango 7 Pegamos ¡Wow! Increíble, ahí está Mazo hermoso Listo Para enfrentar cualquier cosa Bien, vamos a es empezar esta partida con Venus. Tenemos un portarruedas, señal de bicho y el incautador de criatura. La verdad es que es una buena, buena mano. Vamos a bajar a gente de la creación Venus, ya saben. Empezar con Venus siempre, siempre te da la posibilidad de abrir con el doble exit. Y aquí vamos a activar nuestra habilidad, que no es solo eh, una vez por duelo, es una vez por turno. Vamos entonces a por eh, Zen Mines. Ok, mira aquí lo que voy a hacer es traer esto. Porque puedo usar Transmodificar. Y puedo traer al desterrador de la luz. Puedo ahora hacer esto. O puedo pegar. Así vamos a hacer exit. Número 20. Y ahora vamos a hacer Doblemente exit encima del exit y con esto debería ser suficiente. No son 3700. Digo, hasta aquí se puede ver el, la esfera Corivo. Pero bueno, si puedo hacer este cambiazo, pues vamos a, a dejar que gaste un poco de sus recursos. Que es Skydroid, Curibo, normal. Y terminamos turno. Robo del destino. Ok. Pues estoy bien, tengo bastante protección. Tal vez la jugada del desterrador no, no fue la, la más correcta. Pero igual, o sea, aunque juegue Luna Luz o algo así, esto se los carga. O sea, como el bicho digital no selecciona, simplemente destruye así porque sí, porque quiere. Adiós. 
por un poco la habilidad y por el curibo pensaría yo que es Luna Luz. Pero no sé, vamos a ver ahorita qué es, qué no, contra qué nos estamos enfrentando. Mira, precisamente Luna Luz. No, no vamos a activar nada hasta que va a bajar la fusión. Marta, efecto de Marta. Se va a traer la fusión de la Luna Luz. Tres. Ya, ya usé mis tres bolas, ¿verdad? Bolas relucientes. Ahora todo va a depender de qué es lo que quiera hacer. Creo que ni siquiera quiere fusionar. No está muy seguro tampoco de querer fusionar. Si sí, ya, fusión luna luz. No estoy seguro de cuánta defensa tiene eso. Ah, hay empate, ok. Sí, tiene la misma defensa. Adiós Mueren, gracias Y como el efecto solo es hasta el final del turno Aquí ya me recupero Ah, ok Puedo incluso activar esto Normal summon Porque pues cualquier cosa me da la victoria Vamos a pegar Claro, mientras no sea una pared Ok Baile de reencarnación de la luna luz, muy bien. Vamos entonces a esperar a que Marta necesita de tener tres ataques. Uno, nada, ahí está. Y bueno chicos, ahí está la partida ganada, la última. Espero que les haya gustado el video, ya saben... Y si les gustó, dejen su like, no olviden compartirlo y suscribirse. Y sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video.